Vamos começar do começo. Oi, Arthur. Oi, Oi tudo, tudo bem? bem? De preto também. Como você tá? Estamos combinando. Giba, chato de de preto também. Oi, tia. Tia, de preto e branco. Já tinha visto. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Giba Pereira é chefe de cozinha. Isso. E empana tudo. Sim. Como que começou essa sua vontade de empanar o mundo, Giba? Nós temos uma hamburgueria, né? E a gente abriu seis meses antes da pandemia. E a gente já tinha a cebola empanada. Ai, que cebola linda! É. Olha o tamanho! Ah. Que já era o nosso diferencial. Esse e cebolão. Aí, é. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou criar alguma coisa para poder aparecer para as pessoas pedirem no delivery, né? Que estava só delivery né? retirado, exatamente. A necessidade, é, a mãe é, da criatividade. E aí, minha esposa, né? Falou assim, por que, que a gente não empana requeijão? Aí, no começo, eu achei que ela tava meio, né? Maluca, assim, mas eu achei a ideia bem legal e aí empanei. Requeijão, é, mas não vai mostrar, certo. que não, eles não vão vou mostrar. Não vou mostrar. Então, da necessidade, uma mulher brilhante, Exato. qual é o nome dela? Caroline. Caroline, teve a brilhante ideia de empanar requeijão, botou o marido pra... Foi. Pra empanar. Deu certo? <risos> Deu. O pedido ela... disparou no delivery. Sim, ela tava grávida, né? Foi desejo de grávida, né? Olha que massa! Olha! Foi. Bebê nasceu bem? Bebeu, gra... Bebeu nasceu. não, nasceu graças a Deus. <risos> Tem quanto tempo, bebê? Dois anos e meio. Oh, é menino ou menina? Menino. Menino. Um beijo, tampo requeijão. É... Quer dizer... Qual é o nome do menino? Leonardo. Da Noni, né? É. Da Noni, né? É. Leonardo, que bonitinho. Que belezinha. E aí foi desejo... Depois qual foi a outra tentativa? Aí depois do requeijão, a gente já empanou creme de avelã, é, a gente já empanou também brigadeiro de leite em pó. Aí tem várias coisas que a gente já empanou. Brigadeiro eu consigo imaginar. É. Agora, requeijão eu não consigo imaginar. Qual outro que você falou? Café. A gente café já empanou café consigo. também. Café. Mas como que... Café? Café que a gente toma? Café. É, cafezinho, tira na máquina. Você tá brincando? Sim. Como que faz um negócio desse, gente? Algumas coisas precisam congelar, outras coisas tem uma textura que ah, já não precisa. Não, como é que vai? E fica gostoso? É, é, é verdade. Aqui né? você trouxe... Não fala. Não posso falar. É, mas você trouxe o que vocês têm lá que a clientela pede. É, algumas coisas nós temos lá, outras são pra, pra, pra poder eles adivinharem sem saber o que, que é. Mas não é nada ruim não, né? Não, não. Tudo gostoso, tudo comestível bom, e bom, tal. Tudo comestível. Tá. Qual que é o requeijão? Esse aqui. Vocês não querem provar? Queremos. Então pega, não. A gente, a gente começa de, na maciota, vai. Requeijão. Na maciota. Ah, vamos de requeijão. É, ele, não, eles vão adivinhar. É. Mas é que, gente, né? É. Bo... Deixa eu vai. Ver. Ai, que vontade. Hum. Quer um celular? Mostra lá. É? Ai, eu quero. Tô à vontade. Deixa eu pegar pra Nossa, você. é maravilhoso. É, é maravilhoso? Uhum. Ele é bem vai, crocante, Giba. ó. Vai, Corta pra gente, faz um favor. Senhor. Nossa, é gostoso Olha. mesmo. Né, Heitor? Nossa, super recheado. Pelo amor de Deus, na casquinha. Uhum. Nossa. Nossa, parabéns pra sua esposa também, pra você que executou a ideia. Olha. Verdade. Obrigado. Na televisão, se eu tivesse na minha casa, eu ia falar, imagina, isso é queijo, um queijo mole, ele tá falando que é requeijão. Não é requeijão mesmo. Uhum. É. É o requeijão. Sim. E é da marca boa. Ah, é? Sua família é louca pelo requeijão, uhum. né? Aquele que é o requeijão mais grossinho. Uhum. Nossa, que delícia. Guarda na para as amigas, mana. Muito bom. Bom, Vai aí agora, agora é o desafio. Agora hum. então vocês vão provar. É. Por exemplo, isso daqui tá na cara que é uma coxinha, é mas se vocês quiserem ir. Isso daqui tá na cara que é cebola. Então, se agora aí... vocês podem... Vocês querem comprar? Coxinha. Eu acho que não. Você acha que é o quê? No... Ai, turma. Colchão, tá bom. É uma coxinha. É uma mamão. Hum. Como uma mamão? Vai, eu fui mais de uma mão. Mas como que... Como que empana a mamão, mulher? Olha, ele empanou requeijão. Não, gente. Não sei, o Robin empana até o, coxo, o, o, a, o café, o mamão. Deve... Como que empana a mamão, mulher? Vai, Heitor, tira a casca, passa no ovo, passa na, na farinha panco, que não é marca. Ele vai explicar como empana, Exatamente. viu? Exatamente. Ele vai explicar como Corta pra gente, tia. E eu? Não, ah, corta ele. Pode, pode que eu corto. Um. Pode ser também, ele, deve, ele sabe que... como corta. Ele, ele vai empanar pra gente Eu fazer... vou na coxinha. Agora, se for uma mão, o que, que eu ganho de você, Heitor? Uma mordida. Um beso. Aí, tá Olha, bom. eu já fui mais... Gostei. Ai, servida. O <risos> que, que é? Hum, acertei! Gente, é uma mão. <risos> eu já não fui mais... Você, você viu, né? Eu não vi. Não tinha como saber que era uma mão. Gente, é um olha... chute muito aleatório. Heitor do céu, olha aqui. Pra quem que come tem. mamão... Uma tem... coxinha. Heitor, pra quem tem o intestino preso, você bate o... Você não o come fruta, mamão, mulher. Você, você não come fruta. Como... Olha como mente. É verdade. Não, não, não como mente olho. não. Olha a semente. Isso é. 
Vocês vão querer comprar? Cadê meu beijo? Sim. A gente já tirou a casca já. já vocês querem? Não, vem aqui dá, né? Quer experimentar? Assim, deixa eu dar um beijo. Quero, mas eu quero o beijo quero do Heitor, um que ele falou que ia dar. Hum. Você faz isso não. lá? Não, Você esse não. Isso? Esse foi só pra, pra gente brincar aqui com o Heitor. Olha, a produção ainda abusa, né? Fala, não vai fazer. Nossa, é uma mão. Você quer provar ou não? Ah, eu aceito sim. Mas juro, eu vi, eu vi o formato e falei, Serginho. Jamais acreditaremos. Nossa, é uma gente, uma mão. Jamais é uma... acreditaremos. Não para, Serlina. Ai, Heitor. Não, mas essa empanada é uma crocância. Fica gostoso? Hum. Orna. Mais ou menos. Não adianta pedir que esse ele não faz. Não. Assim que você termina de fritar, ele fica quentinho. Aí às vezes gostoso. não fica... É. Hum. Cebola, todo mundo sabe, não vale, tá bom? Sim. Ah, a cebola é muito na cara, né, que a cebola. O é. que mais vocês vão querer? Agora vocês vão escolhendo. Aqui. Senhor, mas tem... alguém tá com vontade. Não, eu já comi. Não olha pra minha cara. Eu já acertei uma mão. Deixa eu separar. <risos> Vamos nesse aqui, tia? O que, que você acha que é? Vamos. Esse daí, se aquele é uma mão... Ele tá soltando água, lá. Esse daí é o quê, Heitor? Café. É o é café? café? Bocuda. É café? Eu tenho que não sei, mas bocuda. Eu vou, ah, é, eu eu vou no café. Tá eu vou no café. Eu também, vou no café. A língua do que não palpite. cabe dentro da boca. Corta pra gente. Vou cortar. Será que é Heitor, café? Heitor, você quer é o seu olhada que ele me deu, sei. como quem diz, é, eu né? estraga prazer. <risos> ah, eu quero é que agora café. ele já, agora ele já, já, ah, já foi. Mas peraí, como é que é? Aqui. Ai, a gente congelou o café, ele dissolveu já, ele desceu. É uma pedra de gelo. A gente congelou o café e aí empanou ele. Sim. Congeladinho. Congeladinho. E aí a pessoa come, deve ser um sorvete, é quase um sorvete empanado. É, é o café geladinho, né? Dá, quer dizer, dá pra tomar ele bem quente, mas aí é perigoso queimar, então assim dá pra e sair. tem saída? Lá, e, isso sentir. que eu perguntar. Não, esse também é pra, foi pro desafio também. Ah, a gente já empanou pra testar. Ah, a produção amiga. Mas se eu pegar a massa, eu vou não, sentir o gosto. Não, come, come. Come. Mas você quer com açúcar ou com açúcar? Não, quero. Não, não quero. Esse tá sem açúcar. Ah, é pra ser lila, ela adora. Sem açúcar, né? Nossa, bem Eu quero ver o com açúcar. Tem gosto de café, não tem? Deixa eu ver. E bem concentrado. Ah, espero que sim. Deixa eu ver. Eu tô na minha de requeijão Nossa, que tô bem sim. Gostoso? Nossa, é puro café. <risos> Hoje não dorme. É puro café. Nossa. Mamão é e café. É, é que esse aqui tem que ser uma entrada rápida porque ele, ele dissolve rápido. Uhum. Faz tempo que você tá esperando. Faz, faz, não, mas é, mas ele fica bem legal. E agora, qual vocês vão? Vamos nesse, tia. Ninguém tá com curiosidade de saber o que é isso? É o filé de frango. É, isso aqui tá parecendo filé de frango mesmo. Não, mas vamos no Arthur, então depois vai nesse. Eu não sei isso aqui. Aí ah, eu não, não vou é chutar, porque eu tô achando que eu vou acertar. Chuta. Mas esse não... Como que você... Autoconf... Autoconfiança não da pessoa, né? Não tem como, né? sabe? Olha o tamanho, ó. Vai. Por isso, Heitor. Mas o que, que, que você acha que, que é? é? Se é café, se o rapaz empana tudo, e ele falou agora há pouco, não sei o que, da creme de avelã, vai, pode ter feito brigadeiro. Você acha que é brigadeiro? Eu acho. Abel, ah, vamos ver. Mas tem medo de acertar e vocês acharem que eu... Se você acertar é porque você olhou. Eu não olhei, Heitor. Assim. Não é. Não é... O que que é? Paçoca. Ah, ah, paçoca! Não, não. Pega um pedacinho. Não, pega aí assim. Não, pega você. Nossa, você de... gostou. Eu adoro pilantra, paçoca. Pilantra. Você quer pegar você direto assim? Penetra. Você já pegar... Não, pode, pode colocar. Pá, e é aquela paçoca de rolha. Hum. Essa aí. Isso você tem lá? Esse tem. eu gostei bastante. A gente viu? tem um milkshake de paçoca e aí vai, uma, vai essa paçoca empanada em cima do sorvete. Pelo amor de Deus. Esse, esse eu é gostei. gostoso. Esse é bem gostoso. É. Pelo outro amor de Deus, isso no milkshake de é. paçoca. Né, esse Olha, é. tem. O de café é diferente. Esse aqui é gostoso, né, Heitor? O café é pra quem gosta de café mesmo. É. Ah, a verdade Nossa, é essa. Nossa, que né? absurdo é pra quem isso gosta daqui. De café. Esse é Mas não entrega bom. uma porçãozinha de meia dúzia assim? <risos> ah, se precisar, a gente entrega, né? <risos> uma delícia, é isso? Gostoso. É que o pessoal Essa já é gosta pessoa. que já vem no milkshake, né? Ele já toma, já bebe, passa ah. no milkshake e já... Você vai ensinar a gente a fazer esse empanadinho que você faz? Sim. Tá, porque Sim. É um... Menina, fica certinho, é ó. É um bafo. Vai a agora. A menina falou a verdade, é aquele de rolha, é. ó. É gostoso. É, esse é, é banana. Então eu não entendi porque que tem nesse formato e nesse formato. Deve ter um porquê. É diferente? Não, na verdade era pra confundir vocês. Mas e é banana. Não confundiu? Não, mas vocês já vão... Já tá, mas já não, tá ele tem que falar. Já eu tá valendo ou não? Banana. Eu acho que é sarsicha. Salsicha. Ah, salsicha empanada é uma delícia. Nossa. Chutei. Agora eu tô em dúvida. Só de, sim ou não, eles acertaram? É banana. Ah, ah acertei, acertei um! Ai, acertei um! Legal. Legal. Qual vocês querem? O eu grande ou o pequeno? Eu adoro banana empanada. <risos> eu quero... Se eu quero o grande ou o pequeno. <risos> Eu gosto dos dois. Não vi, Qual que tá Você bom. gosta do grande ou do pequeno? Eu gosto do pequeno. Depende do momento. Vai, tu vai. Que momento que você tá? Vou cortar no meio pra vocês. Eu quero a grande. Ai, Heitor, que guloso. Eu gosto da grande, ué. Hum. A tia, eu acho que vai querer a menorzinha, Ai, né? O menor. pequenininho. Corta ou não precisa cortar? 
Quer é. que corta, tia? Vai não, se entregar aí. Eu... Vai se entregar aí, né? Você quer corta? Não vou provar esse. Não vai esse? Tá bom. Nossa, que gulosa. Pôs tudo hum. na boca? Aham. Uhum. Olha aqui. É o Heitor que tá me mal falando. Banana empanada é... Deliciosa. Ai, arroz e banana é uma delícia. Parabéns. Mas eu fico chocado com como uma... fica a rente. É. A perfeição do empanado. Fica muito certinho. Ó. E a crocância. E vamos combinar que não tá quente. Então, não. ela ah, é. poderia estar encharcado. Ah, então. É verdade, é. E não tá. Certo. Tá Até agora Parabéns, a gente tá indo sim. bem, né? Obrigado. Gostando, agora. Bem. Qual o outro? Tia, você escolhe. O outro. Tem esse e esse. Por que esse aqui não? Esse é o... Um... Não, aqui esse é o requeijão, né? Esse já foi. Ah, já provou. Tá. Já. <risos> Porque esse é o primeiro que você porque fala. É filé de frango, gente. Ah, então? Não é. É filé de frango. Filé de frango? Vai, tia, qual é o palpite? Ai, gente, é, Tá bem sei. parecido mesmo com filé de frango. É, Ele faz é. pra confundir a gente. É filé não, de frango. Não, também não. Também não o que, que, mulher? Também não o que, falando com ar. Não. É, o bom falar, acho que é melancia. Não, também não. Mas não, é, é sei lá, alface. Alface? É, não, não, sei. não é casca. Eu acho que é filé de frango. Eu acho que é alface. Não. Filé de frango? Não. Não. Então, peraí, vou ver se você é o que é. Não, não, é, esse é melhor vocês morderem. Calma, calma, deixa eu ver Pode, se eu, eu posso dar uma... Segura pra mim, por Tem gentileza, que... Bel. <risos> Giba, é Giba, eu tô chamando de Abel. Ai, grava. Ah. Grava no dia seguinte, é, vem né? meia, apresentadora. <risos> e aí? Difícil dar uma dica, né? Então. É, é, é bem diferente do que a gente uma... tá falando. É bem gostoso, eu diria. Mas é carne? Sim. É, é carne. Carne, carne. Carne. Não sei. É carne de boa é. de Se eles morderem. Peixe. É, melhor eles morderem. Dá, dá uma mordida, saber. mas pode morder. Pode gostoso. É gostoso, eu não vou Decente. mentir pra vocês, não. Gente, o que é isso? É coisa gostosa. Ah, é bacon? É bacon. Hum, é que legal. Bacon. Ai, que delícia. Gente, o Nossa, creque. Gostoso. O Olha. creque. E é o que o Heitor falou, é muito rentezinho, né? Ele faz muito. É... É. Absorve, é, assim. Tá, porque normalmente solta água. É, é tem tudo aquela... isso. Pede a crocância. Pede a crocância. E a bolinha com flores? É comestível também? É muito comestível. Ah, esse, esse é uma... deve ser o brigadeiro, é. não? Bolinha de queijo. Nutella, é, coisa é. lá. Fala avelã. Avelã. avelã, creme de avelã. <risos> creme de avelã. <risos> ah, eu Quem vou vai ch... provar? Eu vou esse também brigadeiro. pode morder direto, não precisa nem cortar no meio. Então vai. Vai, tia. Será? É coisa gostosa, nada que é de, de pegadinha, sabe? De ser ruim. Ok, Turiu. Ah, eu pego pra você. Ah, obrigada. Ah, isso é muito gentil. Vocês filho. não vão fazer assim? Eu vou. É, faz assim. Ah! Eu vou morder. Jesus ah. amado. E aí? Ah, eu amo. É brigadeiro de... Leite em pó. Esse. Nossa senhora. Aquele leite famoso que Nossa, a gente Nossa, eu amo mercado. esse branquinho, né? Em pó. Hum. Que, que a casa... bom assim, não, viu? Olha essa casca. Aquele seria que é a casa do passarinho. Não é? Ficou bem bom assim, Esse empanado. Mesmo. Esse mesmo. Só pra gente mostrar, se vocês quiserem provar também, que depois do, do, do brigadeiro comer cebola, eu não sei se, mas se quiser, abre pra gente ver essa cebola. Eu quero ver como que tá a cebola por dentro. Porque tá Vou demais na conta. Tá, tá, tá muito bom. bonito. Pera aí, ó, quer ver? Deixa a câmera chegar, aí a gente tá. vê. Parece até de mentira. Chegou, olha lá. Giba. Essa maior aqui. Aí, chegou? Lá, maior, chegou. Vou cortar aqui, tá? Tá. Nossa, olha que bonita. Nossa. É a cebola mesmo. Ai, Jesus. A cebola é uma que normalmente fica sambando empanado, sim, né? Sim, super. Nunca Parece fica que assim. separa a sim. cebola do empanado. É verdade. Não fica ah. assim, não. Parece que eles não garram a amizade. Opa, aqui estamos pra, pra isso. Mas depois do brigadeiro, guerreiro, hein? Ah, vamos. Vamos terminar o brigadeiro. Dia 10, né? Dia 10 é logo... <risos> hoje, já é, hoje já é 8, né? É. Vai dia que, 10 né? vai cair no dia bom. Ah, então. já foi. Sexta-feira. Ai, verdade, assim, né? Então. Ai, eu amo Heitor. Porque tem diferença aqui. Ele é, pre, ele é protegido. Entendi, entendi. O meu é o meu alerite mesmo. <risos> gente, que pauta gostosa em todos os sentidos, Menina, não? eu tô... Chocada. Tudo. Indignado com esse... O, a pena é que por conta da demora... Aliás, te peço desculpa, Giba. Não, fica tranquila. O, o café perdeu o efeito, o mas efeito é muito... Ser, né? é. É. é, ele vai ensinar a gente a fazer este empanado. Você vai empanar o quê pra gente? Vou empanar esse requeijão aqui, né? Você tá brincando? Ah, Sim. Beleza. Com o requeijão mesmo? Com o requeijão. Beleza, te encontro na cozinha. Ok. Todo mundo fica, né? Uhum, então tá. Então até daqui a já. pouco. A gente vai aprender a fazer aquele empanado que a gente viu que é um espetáculo. Obrigado. Um espetáculo. Como que a gente faz? 
Partimos da onde? Bom, a gente, esses aqui são os ingredientes básicos que a gente usa para fazer o empanamento, né? Ah, e depois vai ter nas nossas redes, né? Que eu não tenho aqui, mas a Sim. gente precisa do quê? Farinha? Isso aqui é farinha de trigo, amido de milho, coloral, sal, aqui é a farinha panko, né? Que é só para empanar, cerveja e um pouquinho de água. Hum, tem truque. Tem truque. Depois nas nossas redes a receita, mas o mais importante é aprender com o Giba como ele faz. Exato. Bom, a gente começa primeiro com a cerveja, né? A gente coloca ela aqui primeiro. A gente coloca ela primeiro porque fica mais fácil depois de mexer as farinhas, entendeu? Não, não tem uma ordem específica, mas eu acho melhor assim. Pela experiência, Pela né? Experiência, Você chegou nessa exatamente. E a técnica. cerveja pode ser a mais barata. Na verdade, ela precisa só ter um pouquinho de gás. Pode ser água com gás também, mas eu acho que a cerveja fica melhor. Então aqui tem 180 gramas de farinha, farinha de trigo. A gente tá aqui com 180 gramas de amido. Mas com isso eu empano quanto? Muita coisa, hein? Ah, dá para empanar bastante Com coisa. Essa quantidade? Dá para empanar bastante coisa. Aí aqui, esse, é, esse coloral aqui, ele serve como um dedo duro. Ele vai te mostrar onde foi que não pegou o líquido do empanamento, entendeu? Ah. E o sal é tempero, você pode temperar com outras coisas também. Então a gente coloca cebola em pó, alho em pó. Tá? Como e é que aí... você chegou nessa receita, Giba? Tem... Errando e acertando? Exato. A gente já tinha uma receita na hamburgueria, né? A gente já tinha uma receita lá. Só que ela não... É, e aí, conforme foi passando o tempo e a gente foi começando a empanar bastante coisa, a gente foi entendendo exatamente qual, qual era a, a função de cada ingrediente, entendeu? Então a gente foi começando a, a fazer aqui assim, ó. Muito obrigada por vir aqui e compartilhar conosco. Ah, eu que agradeço aí. Não, a gente que... Pela generosidade, né, de vir aqui... E agora é só mexer. Aí ele vai ficar com uma consistência bem densa. Uhum. E aí quando ele chega nessa consistência densa, que a gente consegue passar ele aqui. O segredo tá mais aqui do que na farinha. Você pode empanar com farinha de rosca também, não tem problema, mas... O truque é aqui. É, é que essa farinha aqui é mais estética. É mais pra chamar as pessoas pela ah, rede social, entendeu? Olha. O barulhinho que ela faz, aquele crequezinho e tal, é mais, é mais a farinha. Mas é um empanado perfeito que é. você faz. Todo mundo ali ficou impressionado. E aí virou o nosso marketing, né? Assim, a gente começou a empanar tudo que a gente achava que poderia ficar comercialmente falando. Vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Aí a água é só no ajuste. Esse, isso que eu ia falar, água para dar esse ponto que você isso. quer aí. Isso. Depende muito da, da marca. Não tem uma marca específica nem de farinha, nem de amido, mas aí depende. Cada uma tem uma... é mais grossa ou não, aí você vai ajustando ela aqui assim. Ela fica... tem que chegar mais ou menos nessa consistência aqui, ó. Fica bem aquoso, né? Não fica... Fica. Ui? fica. Não fica muito denso. Sim, e o segredo é isso aqui, ó. É, quando ela fica com essa cor do coloral, ela vai te ajudar a mostrar onde que não pegou na hora que a gente vai passar na farinha. Visualmente você Porque identifica. senão vai estourar na, na hora de fritar, entendeu? Ele vai estar na requeijão. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa é a textura ideal, ó. Perfeito. Aí... O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar... Só vou tirar isso, tá bom. o que não está te servindo no momento. Isso. E aí eu vou modelar aqui o requeijão. Pode ser qualquer um ou tem um que não dá muito certo? Então, tem uns, é, esse aqui especificamente é um que já aguenta alta temperatura. Hum. E que tem que segurar alta temperatura para poder... Na hora da fritura, entendeu? Senão não adianta. Ah. Esse aqui já foi desenvolvido para isso, já. Uhum. Aliás, muito gostoso esse requeijão. É, então... Uma indústria entendeu a nossa necessidade e fez com, em parceria com a gente. Aí aqui é só modelar, né? Pra ficar bonitinho. Pra ficar bonitinho. É, na forma de silicone, né? Fica mais fácil pra poder você conseguir... Remover. Remover na hora de depois que ele tá congelado. É só ajustar. Ah. É daí pro freezer? Isso. Agora é aquele truque mágico da televisão, né? Que eu sempre vejo, né? Você já fez alguma coisa em televisão? Não, primeira vez. A primeira vez? Primeira ah, vez. bem-vindo, meu Obrigado. querido. É gostoso, né? É bom. Agora eu vou levar ele lá pro freezer e já vou pegar um pronto já. Perfeito. Um pronto congelado. Quanto tempo mínimo de geladeira, de freezer? Ah, depende muito da... Vai depender muito mesmo do seu freezer, mas acho que umas 4 ou 5 horas já chega já. Tem que ficar igual um sorvetinho. Exatamente, ó. Tá vendo? Ele fica bem quadradinho. E olha, bem... ele já deixa tudo prontinho. É. Aí, ó, o segredo é isso aqui, ó. 
Mergulhou. Tá vendo? Deixa escorrer o excesso, né? Deixa eu jogar esse aqui pra cá. E aí quando eu colocar ele aqui, ó, na farinha panko, você vê que ficou... Você... Ah, e aqui aconteceu o que ele falou. É, exato, tá vendo? Aqui, ó. Não pode ficar assim. Não. Aí o que, que você faz? Eu só venho aqui e, e ajusto aqui assim. Ah. Aí eu só vim com a farinha, cobri ele bem. Fazer assim, ó. Será que o óleo tá na temperatura que você quer? Tá, tá sim. Eu vou só terminar de ajustar agora ali, mas já tá. Aí aqui já tá pronto. Aí agora a gente volta com ele pro freezer. E aí ele já fica... Aí espera mais um tempo, mais uma meia hora, uns 40 minutos, ele fica pronto. Então ele tem aí... que ir super congelado. Isso. Antes, aí agora a gente tem um outro aqui. Pedir pra você mostrar esse que não claro. deu pra ver. Ele põe assim na mão. Ó, parece um picolé. Picolé de requeijão. Picolé de requeijão. Congeladinho, passa aqui. Exato. Passa aqui. Volta Exato. pro freezer. Volta pro freezer. Meia horinha. É, meia horinha, 40 minutos. Vai depender muito do seu freezer. Mas você vai fritar? Mas Bom, já tem um tão... pronto aqui. Mas tá um tempão aí, vai dar certo? Tá, isso aí dá. Tá. Certeza. Tem, ó, tem o ar-condicionado, tem a luz. Não, não, isso aí vai dar certo. Então vamos. Mas se não der também, é limpando aí, esse a gente faz. É. Aqui, Só vim com ele aqui. Vou colocar mais esse aqui também. Ah, ó, tá, tá até empedradinho mesmo, né? É. Esse que a gente comeu, que não tava quente, mas tava uma delícia, ah. tá pronto há quanto tempo? Ah, acho que tem umas... Uma meia hora, mais ou menos. E tava uma delícia. Não estava quente, mas estava uma delícia. Eu imagino é. isso quentinho. É. Ele viaja bem no delivery, chega bem. Na casa a gente toma cuidado, a gente pede pro cliente tomar cuidado. E pedir... Porque se muito quente, vai é. até queimar. A gente avisa, ó, tá bem quente e tal, vai com cuidado. A gente às vezes segura um pouquinho, mas geralmente... Na hamburgueria você serve? Sim, isso Aí sim. você coloca na mesa e fala, espera um pouquinho. É. Pode até queimar, né? Pode. Mas a gente já solta num tempo que... Ah, já não tá, tem. já tudo calculado. Mas a gente sempre avisa pra poder não ter risco, né? Pra não ter problema, né? Ô, Giba, e pra congelar, não congela ele já empanadinho, congela ele assim. Primeiro congela assim, depois a gente só dá o final, só finaliza ele assim. Então, daqui eu não posso voltar pra... Ao invés de deixar meia hora, deixar bastante tempo pra eu fritar daqui pode, dois dias. Pode, ah, pode. Sim. Então já pode ficar prontíssimo. Pode, na hamburgueria a gente produz já em grande quantidade pra, pra uma semana. Ah, tá. Já, já deixa assim pronto já. Nossa, gente. Faz e marca o Giba, eu já vou dar o Instagram dele. Isso é, um absurdo. Isso é um absurdo. É bom, né? Maravilhoso. Dourou, tá pronto, porque... É, né, é, como ele ficou um tempinho aqui, dourou, vai estar tá praticamente pronto. Às vezes, quando a gente tira direto do freezer, ele vai direto pra fritadeira, só deixar mais tempo. Vai depender muito da, 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 da força também, porque lá na, frita, lá na hamburgueria a gente frita a gás, né? É uma fritadeira mais... Profissional e ela é a gás, né? Tá. Aqui, quando é, como é um fogão, entre aspas, convencional, ele demanda um pouquinho mais de tempo. Uma fritadeira elétrica demanda um pouquinho Eu mais de tempo. Eu ia perguntar, pode, né, Fryer? Pode, pode sim. Fica tão pode. gostoso quanto? Não fica tão gostoso. É, precisa do óleo. Mas, é, mas esse tipo de... É, mas esse, essa receita aqui, ela não deixa o... O, o empanado oleoso. Não, eu tenho certeza que não. É que a crocância e a espessura do empanado é muito... Sim. Específico desse que ah, você faz. Tá aqui, mas um pouquinho ainda, daqui a pouco já vai sair. Que le... E você sempre faz esses cubos grandes, mas se eu quiser menorzinho, dá? Sim, dá pra fazer menor. Dá pra fazer menor. Sabe aquele, aquela da forminha de gelo pequenininha? Sim, aquela ali já era Nossa, aí vem, você vai comer sem parar. Aquela ali já era menor já, do que o que a gente vende. Já. Esse aqui... Essa daqui é maior, né? É, esse é o que a gente já produz lá na, 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 na hamburgueria. E as pessoas pedem hambúrguer? E requeijão empanado? Sim, é que a gente tem um hambúrguer que já vai um disco desse de requeijão empanado, né, lá. Que foi assim, ah. que foi, foi esse disco que a gente fez, que a minha ah. esposa sugeriu. Aí, como muita gente achava muito grande, que é esse hambúrguer aqui, ó. Como, como o, a gente achava, o pessoal achava muito grande, aí a gente, o vizinho meu que sugeriu isso aqui, falou, faz umas entradinhas Você menores. é rodeado de pessoas que te amam, hein, amigo? Sou, graças Não é, a Deus. é o vizinho, Sim. o filho que nasceu, a esposa. <risos> E sua esposa te ajuda na hamburgueria ou não? Ajuda. Ela e tem... muito, né? Ajuda pra caramba. Ela é minha sócia, né? Na vida, né? Parabéns. O que ideia genial. De vocês dois, não tô tirando seu mérito, não. Porque essa não, receita sim. aqui fez, fez toda a diferença. Ele tá super quente. Tá bem quente agora. Você pode ver que ele tá até saindo aqui, ó. Então não é bom abrir, né? Não, agora a gente espera só mais um tá. pouquinho. Senão vai queimar. Vai queimar. 
1445 Burger. Isso. É a hamburgueria dele. Um, fica no Itaim aonde? Ali, no rua? Na rua Tabapuã 1445. Ah, tá. O Instagram é 1445 Underline Burger. Isso. Fica em que altura da Tabapuã? Fica quase esquina com a Faria Lima. Ah, tá. Eu tava imaginando no sentido ali... São Gabriel e tal, né? No outro sentido. É, mais perto da, da Marginal ali. Rua Tabapuã, 1445. Oh. Ai, você vai abrir? Vou abrir Então aqui. vai. Jesus, eu vou ter que comer de novo. Hum. Então, tá bem? Eu dava pra deixar mais um pouco ainda ali. Maravilhoso. Esse aqui tá bem que a gente vai comer. O Instagram, 1445, underline, burger. A hamburgueria fica na rua Tabapuã, 1445, no Itaim, Bibi. Giba Pereira vai empanar o mundo, meu amigo. Vamos, vamos sim. <risos> Muito obrigada por ter vindo. Muito Saúde para a família. Obrigado. Parabéns. Novas ideias, venha. Pode vai ser um prazer recebê-los. Tá, tá bom? bom? Obrigado, Até mais. Viu?